சாக்லேட் வந்து பிஸ்னஸ் மேத்து அது பிஸ்னஸ் மேத்தில் ஏற்கனவே ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா எந்த இயர்னு சொல்லி இது வந்து இப்போ பாரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கண்டிப்பாக இந்த புக்கு தான் ஏன்னா ஒரு தடவை ஓல்டு புக்கு எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு வீடியோ போட்டேன் ஸோ இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்குரிய புக்கு ஸோ கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்ட் டூவில் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஏன்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறோம் ஸோ இது தனித்தனியாக எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் ஸோ இது கொஞ்சம் டைரெக்டாகவே நம்ம பார்க்கலாம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா நம்ம ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பற்றி இதில் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் ஒரு மேட்ரிக்ஸினுடைய ரேங்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரேங்க் அப்படிங்கிறது வந்து நான் நெகட்டிவ் இன்டிஜர் கால்டு இட்ஸ் ரேங்க் நெகட்டிவில் வராது பாசிட்டிவாக தான் வரும் ஜீரோ ஒன் டூ இந்த மாதிரி எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் மைனஸில் வந்து வராது அடுத்து இதை மட்டும் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுட்டா போதும் இப்போ ரேங்க்கு வந்து நம்ம ரோ இது இந்த மாதிரி சொல் நோட்டேஷன் ரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வி கால் திஸ் அஸ் ரோ ரோ ஆஃப் ஏ நமக்கு கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோவும் வரலாம் ரேங்க் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஜீரோவும் வரலாம் ரேங்க் அப்படிங்கிறத நம்ம தரம் அது அணியின் தரம் தமிழ் மீடிய புக்கு எனக்கு கிடைக்கல அதனால் இதுலேயே கொஞ்சம் பார்த்துட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல ஸோ அணியின் தரம் அப்படிங்கிறத நம்ம ரோ அப்படிங்கிற நோட்டேஷனில் சொல்ல போகிறோம் இந்த ரோ வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவோ இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அடுத்தது வந்து இப்போ ஒரு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஒரு அணியினுடைய ஆர்டர் வந்து வரிசை எம் பை என் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதனுடைய தரம் அதனுடைய ரோ எப்படி இருக்குன்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் எம் என் ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்றுமே இல்லை இது இப்போ சப்போஸ் த்ரீ கமா ஃபோர் த்ரீ ரோ ஃபோர் காலம் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா இப்போ த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னா இதில் எது மினிமம் த்ரீ தான் மினிமம் அப்போ இதனுடைய ரேங்க் வந்து நமக்கு ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஃபோர் வந்து வராது அதனால தான் இந்த வேர்டு வந்து மினிமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ மினிமம் மீன்ஸ் அந்த வரிசையினுடைய எது கம்மியாக இருக்கோ அந்த நம்பரை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ செகண்ட் பாயிண்ட் மினிமம் ஆஃப் எம் கமா என் அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா இந்த ரேங்க் ஆஃப் ஏ நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் நான் சிங்குலர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டிட்டர்மெண்ட் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ இல்லாமல் வரக்கூடியது நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய வரிசை வந்து என் பை என் வந்ததுன்னா அதனுடைய ரேங்க் வந்து என் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இது எல்லாமே நம்ம சம் பார்க்குறப்போ இன்னுமே தெளிவாக புரியும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஆர் சீயிங் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ஃபைண்ட் த ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஒன் பை த்ரீ நைன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இதனுடைய ஆர்டர் என்ன கொடுத்துருக்கு டூ கமா டூ அப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்படி இந்த கண்டிஷனில் என்ன கொடுத்துருக்கு ரோ ஆஃப் ஏ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இங்கே என்ன ஓ டூ பை டூ இருக்கு இல்லையா அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது நமக்கு இந்த இதனுடைய வரிசை வந்து ரெண்டு அப்படின்னு ஷியூராக தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஒன்றாக இருக்கலாம் அல்லது இரண்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வரக்கூடியது இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன கண்டுபிடிப்போம்னா அதனுடைய மைனர் வந்து கண்டுபிடிப்போம் மைனர் அப்படின்னா நமக்கு தமிழில் வந்து சிற்றணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எம் ஒன் ஒன் எம் ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இது வந்து இந்த இடத்துல மைனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மே மேட்ரிக்ஸை அப்படியே டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்மாக மாற்றிட்டோம் இப்படி டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்மாக கொண்டு வந்துட்டு இதை க்ராஸாக நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா ஒன்னையும் நைனையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் தென் நைன் மைனஸ் இங்கே ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் இல்லையா அப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன கிடைக்கிது மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னாவே நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இங்கே ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஃபார் எ நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் பை என் அதனுடைய ரேங்க் என்ன என் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அதுபடி நம்ம இது நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ இதனுடைய ஆர்டர் வந்து
இங்கே எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்த்தோமா ஸோ அடுத்தது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூவோட நம்ம இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் டூவில் இதுவும் அப்படி தான் ஃபைண்ட் த ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இதனுடைய ஆர்டர் என்ன கொடுத்துருக்கு டூ பை டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இம்மிடியேட்டாக நம்ம இந்த ஸ்டெப் எழுதிக்குவோம் ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்குவோம் எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப்பு தான் நம்ம எழுதுவோம் அங்கே என்ன ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே எழுதிக்குவோம் அடுத்து நம்ம என்ன எடுப்போம் மைனர் எடுப்போம் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்ம் அந்த மேட்ரிக்ஸை அப்படியே டிட்டர்மினன்ட் ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல என்ன வரும் இந்த போட்டிங்கன்னா செவன் த்ரீ சார் இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துருச்சு நம்ம கண்டிப்பாக நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஜீரோ அப்படின்னு வர்றப்போ ரோ ஆஃப் ஏ வந்து கொஸ்டின்லேயே ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்கு நாட் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ இது வந்து ஜீரோ இல்லாமல் இருந்தால் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ சின்ஸ் இட் இஸ் ஜீரோ அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு டூ டூவாக இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அடுத்த கண்டிஷன் என்ன போகிறோன்னா இப்போ இது டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸாக எடுத்தோமா இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன் மேட்ரிக்ஸாக எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன் எடுக்கிறப்போ இதில் எந்த நம்பர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இது மைனஸ் ஃபைவோ அல்லது ஃபைவோ அல்லது மைனஸ் செவனோ செவனோ எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ்னு எடுக்கிறோம் ஸோ உள்ள ஒரே ஒரு எலிமெண்ட்டு தான் இருக்குது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக வந்ததுனாவே இம்மிடியேட்டாக என்ன எழுதிக்கலாம் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ஏன்னா இங்கே எத்தனை வரிசை இருக்குது ஒன் பை ஒன் வரிசை தான் இருக்குது அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதனுடைய ஆர்டர் ஒன்னு வர்றதுனால மேலும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவும் வருது ஸோ ரெண்டு கண்டிஷனும் வர்றதுனால நமக்கு ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறோம் தேங்க்யூ